ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൃശ്ശൂരുള്ള മണ്ണുത്തി ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് പോവാ ഏ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുമെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ മറക്കാൻ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ ഇതേപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മറക്കാണ്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ആണ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൃശൂർ മണ്ണുത്തി കെ ടി എമ്മിന്റെ ഷോറൂമിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി അതായത് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവും ലുക്കിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈലൻസറിന്റെ ബെൻഡ് വൈപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ബെൻഡ് വൈപ്പിനെ കേട്ടോ ഒക്കെ ചെറുതാണ് ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഈ ബെൻഡ് വൈപ്പ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ലുക്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ തോതിൽ ഗ്രാഫിക്സിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഡിസൈനിലും ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഓടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ലുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതലൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വണ്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷോക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കാണണം നീ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇനി വണ്ടിയുടെ സ്പെക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇപ്പൊ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഹലോ ജലൈറ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ടൈ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാന്ന് വണ്ടി വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡുവൽ ചാൻ എ ബി എസ് ഓട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഡുവൽ ചാൻ എ ബി എസ് അല്ല ബോഷിന്റെ സിംഗിൾ ചാൻ എ ബി എസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രണ്ട് വീലിൽ മാത്രമാണ് വണ്ടിക്ക് എ ബി എസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് വീലിൽ എ ബി എസിന്റെ സെൻസർ ഉണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടീനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കാൻ വെച്ചാലും ശരിക്കും ഈ വണ്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് സി സി സെഗ്മെന്റിൽ വെട്ട വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയർ സൈസ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് വീല് എം ആർ എഫിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ടയർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്ക് വീലിന്റെ സൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് നൂറ്റമ്പത് അറുപത് പതിനേഴാണ് ബാക്ക് വീലിന്റെ
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് റേഡിയേറ്റർ അവര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എൻജിൻ ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പി എച്ച് പി ആണ് വണ്ടിക്ക് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയർ ഒക്കെ വരെ വണ്ടിക്ക് സാധാരണ വണ്ടികളുടെ പോലെയാണ് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറാമത്തേക്ക് ഉള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് വണ്ടി തരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയവരൊക്കെ പറയണത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സി സിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കെ ടി എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേറെ വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് ഇടാം എന്റെ അറിവിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സി സിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി സസ്പെൻഷന്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു പി മോണോഷോക്കും ഫ്രണ്ടിൽ യു എസ് ഡി ഫോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെഗ്മെന്റിൽ വേണ്ട വണ്ടികൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർക്കിന്റെ ആവശ്യം ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഓയിൽ സീലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇത് മാറാനൊക്കെ ചെലവ് വരും നമ്മുടെ റോഡുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആർസി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് അണ്ടർബെൽ എക്സിസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാം എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ ടി വി എസിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി പിന്നെ ആർ വൺ ഫൈവ് ഋഷ്യന്ദ്ര ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി ക്യാൻസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഫൈവ് ഋഷ്യന്ദ്ര ഒക്കെ ക്യാൻസലോ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് അതേപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഫൈവ് ഋഷ്യന്ദ്ര ഒക്കെ ഇ ബി എസ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്ത് വണ്ടിക്ക് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സി സി ബൈക്കുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് യു എസ് ഡി ഫോർക്ക് ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ മോണോഷോക്ക് അതേപോലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയാം ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മീറ്ററും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോ എ ബി എസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹാൻഡിലിങ്ങിന്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ സെയിം ഹാൻഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വിച്ച് ഒളിക്ക് പോകാൻ വെച്ചാൽ ഒരു പാസ് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ്നർ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഹോൺ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജിന് കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇടയിലാണ് വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് വരുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എത്രത്തോളം വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ സീറ്റ് ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് എം എമ്മും ഇപ്പൊ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടി വരുന്ന വണ്ടിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കമ്പനി ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ മാത്രമാണ് വണ്ടിക്ക് ടാങ്ക് കപ്പാ
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് നോക്കാൻ ചാലും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ അടുത്ത റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാൻ ചാലും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മേലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമുക്കിപ്പോ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെ ടി എം വണ്ടികൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി വണ്ടികളും ഒന്നായിട്ട് ഒരു പെന്തൽ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കുകളും മുതലാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോരായ്മ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സി സിയിൽ അവരൊരു ബൈക്ക് ഇറക്കിയത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മെയിൻറ്റനൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടയർ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോരം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൂക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഈ വണ്ടി വീട്ടുകാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാത്രം പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു ബിഗിനർ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ബൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച് തുടങ്ങണവർക്ക് വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മറക്കാൻ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബൈക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മറക്കാൻ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി ആരും നോക്കി എ ആർ യു എൻ എസ് എം ഒ കെ ഐ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചാണ് തൃശ്ശൂർ യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എ